别老记得主持人，你也是主持人的一员，好不好？但是我看到嘴笨的主持人，我着急。<笑><笑>这样看着不是可爱，这样嗯挺好。郭德纲一句话直接把春妮怼到哑口无言，最后还是郭德纲用傻笑化解了尴尬。在之后的采访中，春妮又拿拍戏的事做话题。众所周知，郭德纲相声说得好，但就是演不好电影，因为他拍的每部作品都很烂，所以也被冠上了烂片王的称号。甚至于更是有媒体宣传郭德纲这是不务正业。春妮问的这个问题显然别有用心。不过这对于见惯大风大浪的郭德纲来说，不仅不害怕，还反将春妮调侃了一遍：“你难道就不怕赔的点掉？”你都做主持人了，我不能演戏。<笑>我我做主持人，我拿我的基本工资，可是你可你这有收视率卡着呢。嗯，我们说是为好着呢。那是因为我来了。咱就说得罪谁都不要得罪说相声的，这一张嘴真无敌了。春妮虽然是主持能力一流，但在郭德纲面前显然有些力不从心。其中在说到郭德纲怎么敢扮演唐伯虎时，更是被郭德纲捣乱到嘴瓢。这不习惯都，兴业那会儿的小背心儿，大裤衩。是你了，你现在穿的跟个律师似的，让我当事人跟你聊。郭德纲看似在替春妮解围，实际上却砸实了这件事。如果不是顾及节目现场，估计春妮都想动手打人了吧？别看郭德纲总爱怼人，有失风度，其实他和春妮早在十几年前两人就认识了，还共同主持过一档综艺节目，因此郭德纲才会在春妮面前如此调侃。虽然说两人关系好，但早年春妮也没少在郭德纲身上吃亏。现在的年轻人啊，都实行跳槽，总是这山望着那山高。永远都不满足，这个话也不能说的特别的绝对。嗯，有的人呢，可能是因为心浮气躁啊，嗯，这山望着那山高，嗯，但有的人可能是最开始选择的职业不是最满意的。啊，他应该有一个过程，也是可以理解。郭德纲不仅自己调侃春妮，有时候还不忘带上自己的搭档，两人一唱一和，将春妮说到脸通红。就我见着你的时候，嗯、我第一眼我就感觉你，哎，这长得长得真是漂亮，我就觉得，哎呀，惊天地泣鬼神。这是什么词啊？咱今天是是什么主题来着？我说，嗯，您来早了，不是今天，您回去吧。<笑>你也在，废话。<笑>都知道郭德纲喜欢调侃女主持，没想到于谦也不遑多让，只是不知道两人回家后该怎么交代。春妮和郭德纲到底是什么关系？你爱我吗？嗯、啊，你怎么说？你问，<笑>对你问了真的，<笑>我就带你媳妇问哈。啊、嗯，老郭，你要放那边看吧，你看，你得瞧着我呀，我不能看你。来来来来，老郭，别<笑>别那么迷你，你爱我吗？哎，咋地咋地？二零一六年，曹云金发文手撕师傅郭德纲，其中爆出其和一位女记者有染，而与郭德纲有过合作的女记者且关系不错的只有春妮。于是就有网友把这个女记者的帽子扣到了她的头上。虽然说后来在中国第一狗仔卓伟和曹云金的共同澄清下，此事逐渐平息，但关于春妮和郭德纲的关系一直都是个谜，甚至还有人把春妮离婚的原因归因于郭德纲身上。那么为什么很多人都对春妮和郭德纲的绯闻深信不疑呢？这还要归于早年。间的一档采访，我的幸福就是不要让我碰到郭德纲。他这是一种心理困扰，因为是、嗯、这是一个反向，就是,是不是啊、哦？反向，嗯，那就是说他很希望跟我在一起。就是、对，<笑>谁说的？就是他希望跟你在一块但是他也不愿意别人知道的时候，他就要说出这种。有一次，一位叫李子勋的心理专家做客郭德纲和春妮的节目，谁知他在听到春妮对郭德纲的评价后，直言对方喜欢老郭。更有意思的是，后来郭德纲每次提起李教授，春妮都会暴跳如雷。你还记得上次李教授来说那事吗？不记得了，他怎么忘了呢？上次别提了，来，我们既然问那春妮，上次我们来了，别说了，你上次我们来了。<笑>这亲密拉扯的样子，也难怪到现在都在传两人的关系。当然，除了春妮，还有另外一位女主持人也与郭德纲很好，她就是安徽卫视一姐周群，也是唯一一个郭德纲不敢调侃的人。哎，这儿你最喜欢哪个主持人？一边是徐春妮，一边是周群，你两边都搭档，你、嗯、得考虑一下。要不说国家提倡着一夫一妻制，省得打架。反正你今天必须要回答这问题。都说这是最巅峰的时刻，一边一个大美女，但被问到说不出话来，也确实是第一次。毕竟从来都是他噎别人。看郭德纲如何舌战群技。听说买了郭老师一张一千八的票，我觉得我应该值回票价。那他觉得没有达到他的预期。你今天只要买了一千八的票，这一场我会让你满意的。你如果这一场不满意的话，对不起。
以后千万别花这个冤枉钱。面对记者的犀利问题，郭德纲据理力争：既然他敢卖一千八百元的票，就能保证这场演出值这个票价。如果观众不满意，那么以后就别来了。有人可能会说郭德纲太强势，但事实确实如此。没有一个东西能让所有人都满意，大多数人都觉得这个东西好了，那它就是一个好东西，相声也一样。当郭德纲被问及徐德亮退社是不是因为分红不均的时候，郭德纲更是一句话让对方哑口无言。你现在开什么车？你告诉我。啊，你们社长呢？快回去辞职去。比尔盖茨公司的人不可能跟比尔盖茨一样。其实自从郭德纲走红以来，就一直是媒体的焦点。一路走来，郭德纲也经历了各种大大小小的挫折，因此每次面对记者的采访，他都能轻松应对。哪怕是央视金牌记者，郭德纲也能四两拨千斤。你在使用这个赵本山曾经使用过的这个休息室的时候，你是否也会有一些感慨？种类不一样。人家是小品，我们是相声。你要拿我跟说相声的张三李四去比一比，我倒很愿意。但是你为什么没人拿我跟舞蹈去比啊？这个东西不能比。郭德纲看似回答了记者的问题，实际上什么也没回答。不然，不管他夸赵本山还是贬低自己，都会成为网友争论的对象。虽然说郭德纲在记者面前向来战无不胜，但有一个例外，他就是打记者事件中的那位记者。谁也别站着说话不腰疼。你们家突然间花来几个人拿着机子非要往屋里闯，你什么态度？你们都做不到我们这个涵养，你是站着说话不腰疼。二零一零年，有电台为了调查郭德纲侵占绿地事件，就派记者前去调查。谁知拍摄过程中与李鹤彪发生冲突，后来在媒体的渲染下，郭德纲遭到一众媒体的指责。即便如此，郭德纲也始终拒不道歉